आदरणीय दीदी बहनी दाजु भाई आज ब्रिगुटी मंडप को यह समारोह में मैं बोलने करना यहाँ अभी तीन साथी तो हो तर संग फेसबुक पेज यूट्यूबर मार्फ मेची देखी महाकाली सम का विभिन्न जिला विभिन्न ठावर अपाली मन नेपाली मन जीवंत राखे खाड़ी देखि यूरोप देखि अमेरिका देखि अस्ट्रेलिया देखि विभिन्न देश में रहकर नेपाल देश को बारे में चिंतन चाशो राखी रहकर हेरि भाई सब मन करना चाहूँ अभिवादन करना चाहूँ आज यहाँ कार्यक्रम होते यहाँ जानकारी कर काठमंडू जिला में मत बीस ठाव में कार्यक्रम भैर काठमंडू उपत्य का में तीसवटा ठाव में कार्यक्रम भैर रेशभरी कर तीन सौ तीसवटा ठाव में कार्यक्रम भैर आज नेपाली कंग्रेस एक ठाव में उभर हई कैं ठावर को कार्यक्रम में पुगे अस पचाड़ी फेरी मत को तीन गते सात सौ तिरपन्न गाँव में गए ते पचाड़ी मत को आठ गते छ हजार भाग बड़ी वड़ा में पुगे एवटे अभिव्यक्ति राखी प्रश्न राखी अभी संग में प्रश्न मत राखी हई सब ढाड़स भी दी रख सब भनी देश के गलत बाटो दिन खोज्ते अंधारो अंधारो देखी फिर भी हम अपील आग्रह कर सब खाने अंधारो सब लड़न सकने ताकत राखने कांग्रेस मैदान में फिर भी हम उजालो रवीन संभावना को बाटो तर्फ मूल का लीर जान हम मैदान प्रतिनिधि सभा विघटन होते हैं तई को मन में मेरे मन में काठमंडू बना भाई का कुछ बुद्धिजीवी या खाड़ी मूलुक में पचास डिग्री सेल्सिश में काम कर युवक या मधेश में कहीं पसल थापे बस चेली कहीं चोक में बसर मकई बेचि दाजो या भारी बोक उका हिड़ते कुछ आदरणीय दाई या कहीं कुछ ठाव में जिंदगी चुनौतीपूर्ण ढंग ने बांच नागरिक को मन में एवटे खाल प्रश्न हो देश अब कता जा अब देश में के हो जनता ने ठूल आशा और विश्वास कर प्रतिनिधि सभा बनाए हिंसा बात शांति में गए दुई तीनवटा संविधान सभा खर्च कर संविधान निर्माण गये तीनवटा तह को निर्वाचन भो अटा स्थिरता को बाटो मूलुक ने पकड़ म विपक्षी दल को प्रवक्ता तर मैं जुनसुक मंच में प्रवक्ता भैस बोलते मैं भन्ने आए कि हम इतिहास को सब भाग सुंदर घड़ी मंद मेरे पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टी चुनाव हारे प्रतिपक्षी दल को रूप में तर कु दल ने चुनाव जितने और कुछ दल ने चुनाव जितने मुख्य प्रश्न हो मुख्य प्रश्न देश ने एटा बाटो पाए शांति संविधान बने को स्थिरता को मार्ग बाी जनता को चाहना और सपना बहुजी ने देश का संबंध बनाने भाई एवं लक्ष्य में देश एकाकार घड़ी वास्तवें देश को सुंदर घड़ी थी इतिहासक सुंदर घड़ी थी इतिहास को सुंदर घड़ी हो भाई आज भन्ने कर इतिहास को सुंदर घड़ी हो भाई दिन रहे इतिहास को सुंदर घड़ी थी प्रति इतिहास का सुंदर घड़ी एकजना प्रधानमंत्री जी को सनक एकजना राजनीतिज्ञ को सनक समाप्त करना तीन लगे मैं भन्ने करूँ अगले ये देश में शासक को सनक रनता को सपना को बीच में द्वंद हमी शासक को सनक ठीक ठाव में लिया सकें थे तर फिर जनता द्वारा निर्वाचित भर ए प्रधानमंत्री यो प्रकार को व्यवहार करे आज फिर शासक को सनक रनता को सपना को बीच में द्वंद बनाए जब प्रतिनिधि सभा विघटन भ मेरे मस्तिष्क में कई दृश्य आए सब भाई मैं पैले समझे हाउ डेमोक्रेसी डाइज भेनियो जीवलाटेवेन लेवेन्स के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का दुईटा प्रोफेसर ने सन् दुई हजार अठारह में तीन वर्ष साढ़े तीन वर्ष अगड़ी लेखे पुस्तक में पुस्तक में उन्नीर ने लेखा डेमोक्रेसी वे डाई एट देंड्स नट अफ दी जेनरल नट अफ द आर्मी जेनरल बट अफ इलेक्टेड लीडर्स प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट संसार में आज को दिन में प्रजातंत्र खतरा आर्मी को गर् जनरल को बंदूक बा जनता निर्वाचित राष्ट्रपति जनता निर्वाचित नेता जनता निर्वाचित प्रधानमंत्री 
नगरले आज जुन बेलामा हामी यहाँ सभा गरिरहेका छौँ संसारको पल्लो कुनामा त्यहाँ पनि देखिँदैछ जनताबाट निर्वाचित भएको एउटा शासकको सडकको भरमा अमेरिकाको सडकमा पनि मान्छे मागिएका छन् डेनियल जी वाक स्टेबिन लेवेन्सकीले लेख्दै गर्दाखेरि ट्रम्पको अनुहार सम्झेर देखियो तर तिनलाई थाहा थिएन तिनको देशको ट्रम्पलाई मात्र होइन त्यहाँको ट्रम्पवादलाई मात्र होइन यहाँको भ्रमवादलाई पनि त्यसले त्यो पुस्तकले काम गर्छ भन्ने कुरा सायद उनीहरूले सोच्छ आज तपाईँ देखिरहनु भएको छ अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्पले निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार गर्न नसक्ता संसदले नयाँ राष्ट्रपति घोषणा हुने परिणाम सुनाउने इलेक्ट्रोल कलेजको सुनाउने क्रममा लाग्दै गर्दा जबरजस्त ढङ्गले ट्रम्पका केही समर्थकहरू ट्रम्पको भड्काउमा परेर प्रवेश गर्न लाग्दा चारजनाको जीवन भयो तर निश्चित छ कि जनवरी बिचमा अमेरिकाले नयाँ राष्ट्रपति पाउँदैछ र ट्रम्प बाद त्यहाँबाट विदाई हुँदैछ प्रश्न यो बेलामा हाउ डेमोक्रेसी डाइज भन्ने पुस्तकले भनेको विषयलाई सम्झेर हामी अब ट्रम्प बाद केही दिनमा जाँदैछ केही महिनापछि भ्रम बादलाई नेपालबाट विस्तारित गर्न सक्छौँ कि सक्दैन भन्ने यो भन्न चाहन्छु मैले त्यो पुस्तक सम्झिँदै गर्दाखेरि पछि फेरि पढेँ यो घटना भइसकेपछि संक्षिप्त मैले यसो मूल्याङ्कन गरेर हेरेँ ती ट्रम्प र हाम्रा कमरेड ओलीको बिचमा त कतिपय कुरामा समानता परेको छ ट्रम्पले पनि एउटा उग्र राष्ट्रवादको नारा दिए हाम्रो कमरेड केपी ओली पनि चुनावमा उग्र राष्ट्रवादको नारा दिनु ट्रम्पले उग्र राष्ट्रवादको नारा दिँदै गर्दा मेक अमेरिका ग्रेट एगेन भने बडा सुन्दर नारा भयो तर आप्रवासीहरूमाथि नकारात्मक भयो मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउँछु भने सत्तामा पुग्नु अगाडि उग्र राष्ट्रवाद हामी कहाँ पनि साँच्चै उग्रै ढङ्गको थियो सत्तामा पुगेपछि उता पनि उग्र राष्ट्रवादको रङ खुइलियो यता पनि उग्र राष्ट्रवादको रङ खुइलियो पनि शासनमा पुगेपछि अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा कुराहरू उल्टाइदियो जस्तो कि पेरिस सम्झौ पेरिस सम्मेलनबाट जलवायु सम्बन्धी विश्व सम्मेलनले एउटा निर्णय गरे ट्रम्पले अघिल्लो सरकारको उल्टाइ दियो हाम्रो कम्युनिट केपीओडीले पनि अघिल्लो सरकारले गरेको राम्रो कुरा उल्टाइदिनु हो जस्तो कि डक्टर गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौता ट्रम्पले र यताकाले जस्तै उस्तै उस्तै गर्दा देख्दै गर्दा कोरोनाको बेलामा पनि त्यस्तै देखियो ट्रम्पले चाइनिज भाइरस भनिरहे हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले इन्डियातिरबाट आएको भाइरस चाहिँ अलिक कडा छ भने ट्रम्पले मास्क नलगाउ भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले हाच्छिउँ गरेर उडाइदिनु भनेर भन्यो यी उस्तै उस्तै त्यसैले दुनियाँमा एउटा लहर अब प्रारम्भ भएको छ अब यो संसारको पल्लो कुनामा ट्रम्प बादले बिदाई लिएको छ भने पल्लो कुनामा ट्रम्प बादले बिदाई लिए यात्रा अब प्रारम्भ भएको छ त्यसैले म तपाईँहरूलाई सम्मान र अभिभावन त्यो सन्दर्भमा गर्न चाहन्छु संसद विघटन भएपछि मैले सम्झेको थियो पहिलो हाउ डेमोक्रेसी डाइस दोस्रो केही अनुहारहरू थिए कोरोनाको मारी महामारीमा जीवन गुमाएका अनुहार चुनाव गर्यो भने अरू रुपियाँ खर्च हुन्छ आदरणीय दिदी बहिनी दाजुभाइहरू कमरेड केपी ओलीको पक्षमा उभिनु भएको कसैले कहीँ फेसबुक लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने दुईटा दृश्य कृपा गरेर सम्झिदिनु होला चुनाव भयो भने अरू अरब रुपियाँ खर्च हुन्छ कुन देश हो जुन देशको सरकारले भन्यो कि जनताको जीवन जगाउनका लागि भेन्टिलेटर खरिद गर्ने पैसा छैन भेन्टिलेटर नपाएर मरेका हाम्रा मैले सम्झे काठमाडौँको कुरामा दिनभरि काम गरेर बेलुकी के खाने भनेर भनिरहेकाहरूलाई लकडाउनले चुनो पनि लक गरिदियो मैले सम्झे संसद विघटन भएपछि हजारौँ हजार ती श्रमिकहरूले लाई जसले सयौँ किलोमिटर काठमाडौँबाट हिँडेर सानो सानो बच्चाहरू चेपेर गर्भवती महिलाहरू सहित गाउँ गए अनि मैले यो पनि सम्झे खाडीमा बसेर मेरो देश फर्किन पाउँ म बेरोजगार भइसके मैले पठाएको पैसाले मेरो देशले रेमिटेन्सले देश बनाउँदैछ आज म अप्ठ्यारो परेको छु मलाई पठाइदेऊ जहाज पठाइदेऊ चार्टर पेन पठाइदेऊ छटपटिएका युवाहरू सम्झे अनि मैले सम्झे जब सरकारले छ महिना पछाडि प्लेन पठायो पठाउन त पठायो रेमिटेन्स तिरेका ती युवालाई निःशुल्क उडाएर ल्याएन उसले महँगो टिकट पनि उडाएर पठायो संसद विघटन भएपछि मैले सम्झे महाकाली नदीको पारी यो देश मेरो पनि हो मलाई मेरो देश प्रवेश गर्न देऊ भनेर महाकाली नदीको पारी नारा लगाइरहेको हामीलाई सम्झे अनि मैले यो पनि सम्झे कि यी सबैले गएको निर्वाचनको बेलामा देखेका सपनाहरू पनि सम्झे उनले देखेका सपनाहरू के थिए र उनले राज्यबाट के कुरा गर्थे अनि मैले संसद विघटन पछि तेस्रो अनुहार सम्झे तेस्रो अनुहार मेरो आवाज परापर बसेर सुनिरहनु भएको छ भने 
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाऊं ना लाये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिताऊं ना लाये खटनो भाई का कम्युनिस्ट पार्टी का युवा है समझे तीन को मन मस्तिष्क का भावना लाये समझे सत्ता को लड़ाई में जब सो नेपाले तीन को भावना को आवो बोल लेंगे तीन ने लगा दूं माओवादी पार्टी में होने के लेकर बाबा नो आ गए हने कमरे एक किसी समझे दिनों स्पतिये दिन हरू रगत दिन अपने तैयार रगत दिन अपने तैयार तबाई ने घुमाए का युद्ध हरू तबाई का गाय के साथी हरू तबाई ने रगत दिन हम तबाई ने देखो रगत पनी समझो ये माले में होने के बाद रगत दिन वाला वाला पसीना दिन तबाई ने रगत पर पसीना ले बनाए को नेपाल ताश घर जस्ते घर लें झुरुम ढल दे कर दाखिल मैं और कोई उठा फिर कुछ तक समझे जर्ज अर्विल ने 1945 में लिखने वाले को एनिमल फार्म में कुछ तक समझे तबाई को नेता रत्तबाई बराबर तर जर्ज अर्विल ने लेखन ऑल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स सब ये समाज तर कई सही और बंदा अरे बड़ी नहीं समाज � तो भाई ने समझने कर रहा जब जरूरत है तो कुछ तक बाजार में खरीद करे रख पाने को बने तो भाई ने उनका निष्कर्ष में खुद नहीं होना चाहिए हर एक सोशल भीतर मौका पर ही बने सोशल बन से बने चाहना होना चाहिए कमरे तो भाई ने लाम लगे रहा गांव में लाम लगे रहा सत्ता में पूरा एक नायक आदर तो भाई माती अधिनायक बा� मैं ये अनुवार और मात्रे हूँ। मैं ये DNG भनेर चाहने ये लाखों युवा लोग समझे। न कांग्रेस बंदा मंच का युवा, न कम्युनिस्ट बंदा मंच का सेला। कस्को पक्ष में बंदे कर रहा आर्जेंटीना को, नेमा मेसी को पक्ष में बंदा, कसे ये बंदे कर रहा ब्राज़ील को नेमा को पक्ष में बंदा। कांग्रेस और कम्युनिस्ट नबनी बनी यो द सपना कैसा बंदे कर दा मेरे सपना और कैसे ना मैं भी संसाले मैं भी पढ़े बहुत जिंदगी जिंदगी गुजार रहा हूँ मलाई जमना सपना सा डी एंड डी डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट मेरे लागी राजनीति हुई ना मेरे लागी जीवन सही हो भले युवा हो अन्य मैं भी समझे आदर लिया साथ ही रो विश्व प्रकाश तो राजनीति � तर मेरा आवाज सुन दे घर का हजारों लाखों युवा और लाइफ पर हेल्प करने का काम जान बसु राजनीति भंडार पर निभाए रहा धेरे युवा रहते तू तो पार्टी से कोई खेल को मैदान में होने वाला कोई फिल्म निर्माण को क्षेत्र में होने वाला कोई कहीं और दिन में होने वाला कहीं कहीं साइड के बाद संगीत में होने वाला कहीं पसल था तेरे पास न भाई को वाला कहीं प्रहरी को सिपाही में वाला ड्रेस भी तरह सा हाथ में बंदूक सा रिके एक बार धरती रह गया सा कहीं प्रश्न हरो कोई आर्मी में होने वाला कोई स्वदेश में कोई विदेश में होने वाला इस सभी को साझा सपना हो डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट हमी घटना होने के कसरी सोचा सकता भाई कुरा को अनुभव हासिल पार्टी का मानस हम तो बुलुक ले बाटो बिराए वाले बाटो ठीक ठाव मंजा उन सब सब बंदे मानी सुरु हों हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर रहे बसे को डॉक्टर ने गंभीर अवस्था में घायल किया है वाले एक एक सिंधु की उनसा तेज पच्चीस आप उस समाज के रूप चार गर्म बस्सा कांग्रेस देश दुखी भाई को गला मां देश भाई के भाई को गला मां उप चार यदि मेरा आवाज तब भाई बातों का ही बड़ा पुत्र देश आवाज़ है तब भाई ये सोचते ही करना कि कि तीन को सपना लाए तब भाई ये सोच दिनों को जब लेके वाले थी वाले देश राम रो बंद बस देश ने बातों दिनों बस देश आप बंद देश हमी बनाऊं अगर मौसम का युवा हर वो जो राजनीति में होनुं अगर राजनीति के बातों की राय मेरे वाला दल ले आवाज उठाऊं दा उठाऊं दे घर घर जाऊं दा घर जाऊं दे संसार मात्र ले मीडिया ले घर घर जाऊं दा घर घर जाऊं दे तपाईं ले भर घरे रा बनाये को शासक ले तपाईं को सपना मार घाट घरे को वाला मर राजनीति को परफ़ बाटा ती असल क्या लाखों युवाओं संगा छमयात संगा घर में चाहन सु राजनीति � डेमोक्रेसी ना डेवलपमेंट को बांटो, कम्युनिस्ट दर्शन को बांटो नहीं, ये माले ना माओवादी को गठबंधन होने का रहा था, और ये यो पक्षर अत्यु पक्षमरा ये ना नारा लगाओ देगा रे का, हे 
माओवादी एम ए नजिक रह युवा हो तैयार भाग मैं ये कुरु प्रश्न भन तो एकता हो दुईटा दल को एकता थे तो सिद्धांत को एकता थे तो कुने सपना संबोधन करने एटा नवीन यात्रा को प्रारंभ थे तो दुई दल को ही दुईटा दिल को एकता थी दुईटा दिल कमरेड प्रचंड रमरेड केपी ओली को केमिस्ट्री नमिले नमिले एटा प्रेम कहानी थी केमिस्ट्री नमिले प्रेम कहानी तो कपटपूर्ण प्रेम कहानी एवं ठाव में गए डिवोर्स होने थी अदालत में गए हस्ताक्षर कर विधिवत रूप में एक आपस में बाई कर बाकी रहे घर सब अब अलग होना थाली सकते ये कहानी को बेला में मैं समझु मैं बेला बेला भन्द भेजे डिजल भी तई मोटर में मिशाइयो पेट्रोल भी तई मोटर में मिशाइयो इंजिन सीज होने दिए सीज भो मैं समझे तीन मत हो कोदो तोरी उत उत देख कोदो अलग पीछे बने रोटी बच मदिरा बनाने के मदिरा बना तोरी अलग पेलो बने स्वादिष्ट तेल बच तर जब कोदो तोरी दुईट बाट कई फरक फरक पदार्थ बन भूला अलग अलग रूप में नराखे जब एक ठाव में राखे पेसिश न तेस मदिरा निस्लि न तेस तेल निस्लि निस्ल केवल पीना मत्र आज सिंह दरबार कई पीना मत्र आज यह समारोह उभ बोलते मेरे मन में दर्जनों दर्जनों प्रश्न दर्जनों प्रश्न मध्य कार्यक्रम लमो भैस मसंग कई टिपोर्टर प्रश्न करीब एक दर्जन जति प्रश्न कई सैद्धांतिक प्रश्न कई व्यवहारिक प्रश्न कई आज का प्रश्न कई भोलि का प्रश्न कई सुदूर इतिहास को कई सुदूर भविष्य का प्रश्न तक्ष रा पेलो प्रश्न उच्च श्रद्धा का साथ उच्च सम्मान का साथ पेलो नंबर में म प्रधानमंत्री जी प्रश्न करो कमरेड मदन भंडारी ने जनता को बहुदलीय जनवाद भाई विचार को झोला यहाँ लगभग कर मदन भंडारी ने बहुदलीय जनवाद नाम एटा विचार को झोला यहाँ बकाउन भाग दुई हजार पचास साल जेठ को तीन गते मदन भंडारी को भौतिक विदाई भो दुई हजार पचास साल जेठ को तीन गते विदाई भाई को ठीक पच्चीस वर्ष पच्चीस को बेलुकी तैयार ने मदन भंडारी को भौतिक पचाड़ी मदन भंडारी को तैयार ने वैचारिक विदाई कर दिन हो बालुआ टाड़न बस बौद्ध जनवाद खोपा को भीमसेन बनाई आज मैं तैयार सोद्धा खेल सो कमरेड मैं सो भाई मेची देखी महाकाली जरूरी थी बौद्धिय जनवाद मदन भंडारी को बौद्धिय जनवाद सेतो कात्रो तैं ओ कि फिर भी दोहरा चाहूँ माओवाद को रूपांतरण जरूरी थी माओवाद को उग्रता एटा बिशौनी में पुर्यावन जरूरी थी तर कमरे पुष्पकमल दहाल प्रचंड रातो बर्माला पैर मदन भंडारी को बहुदलीय जनवाद सेतो कात्र तैं ओ बेला में सत्ता को न्यान में जब जब बिर्स बेला मैं कमरेड भन्न पर्च कि मदन भंडारी के विचार छोड़ो भाई तब जवाब के मदन भंडारी को तस्वीर ने उन बहुदलीय जनवाद छोड़ने को मदन भंडारी को विचार बाटो छोड़ने शायद वहाँ ने भित्री बैठक में कतिपय बैठक में भन्द हमी छोड़े छेन भन्द मजु भारत में जब नेहरू प्रधानमंत्री हो नाइन्टीन फोर्टी सेवेन तेज को पांच सात वर्ष पचाड़ी एवं प्रश्न उपजन थाले कि नेहरू को सरकार ने गांधी को मार्ग छोड़े महात्मा गांधी को बाटो छोड़े तो बेला में खुशवंत सिंह नाम कर एकजा लेखक हो बत्तीस तेतीस वर्ष उन्नाइस सौ चौदह में जन्म लगे खुशवंत सिंह बत्तीस तेतीस वर्ष को वहाँ एटा लेख लेख अरे तुम कहते हो कि नेहरू की सरकार ने गांधी के मार्ग छोड़ अरे तुम कहते हो कि नेहरू की सरकार ने गांधी मार्ग छोड़ी नहीं अरे दिल्ली से आगरा जाने वाले रोड देखो उसका नाम भी गांधी मार्ग रखा है 
पर कलकत्ता में भी एक पुराने रास्ते के नाम बदल कर एनजी मार्ग यानी कि महात्मा गांधी मार्ग रखा है इधर से चलो इस रास्ते से चलो या उस रास्ते से चलो चल तो तुम गांधी के मार्ग पे ही चल रहे हो कहा छोड़ दिया नेहरू सरकार अब कमरेड के पी ने सत्ता में पूरी पछाड़ी ठाव ठाव में बाटो को नाम राख मो जिला ढाका का मं जो जिला को पूर्वी भाग में मेरे घर पर्स जो जिला को पश्चिमी भाग में मेरे देश को प्रधानमंत्री को घर पर्स मैं हुर्के बड़े के गांव में बाहुंडांगी भाई ठाव तो बाहुंडांगी को पाटा पूर्व का कांग्रेसक पाला देखी खरीद आगे बाटो थो जल्द पश्चिम आदा खेल धरान हो सुदूर पश्चिम पुग्ते ठाव ठाव में खोलिग ट्रैक डड़ी डुरा के जो बुढ़ासम पैले को बाटो लिंक कर नाम राखी मदन भंडारी मार्ग असैली सो मदन भंडारी को बाटो छोड़े मन मन हेर न पाउंडी देखि जो बुढ़ासम तो पुराना बाटो में नाम राखे मदन भंडारी को मार्ग आज प्रधानमंत्री जी ने भंग सकने अवस्था थी मैं पेलो प्रश्न प्रधानमंत्री जी करना चाहे प्रधानमंत्री जी मदन भंडारी ने बोकाने भाई बौद्ध ने जनवाद से खोला यह देश को कुन खोला विशाल बना दोसों प्रश्न स्वाभाविक सोच कमरेड प्रचंड कमरेड प्रचंड यहाँ मैं बड़ा सम्मान का साथ आग्रह कर नायक नहीं सशस्त्र विद्रोह यहाँ को नेतृत्व में तो हमी प्रशस्त आलोचना कर सशस्त्र विद्रोह शांतिपूर्ण रूपांतरण करना तब गिरजा प्रसाद कोईराला को नेतृत्व में सेफ लैंडिंग में आने हमी प्रशस्त सम्मान गये हमी अम्मान कर विद्रोह में ज्यादा नायक हो शांति प्रक्रिया में आऊँ पर गिरजा प्रसाद कोईराला जाना फिर रामस संभाले हाई कमरेड भू तायक हो तर कमरेड के पी ओलीजी सब यह तीन वर्ष के अवधि में चुनाव देखि केवल एक थान प्रधानमंत्री का नायकत्व विसर्जन क्यों कर तसर्जन नायकत्व विसर्जन करते तिर्सिद तई को परिभाषा तैं बोले भाषण तेकर्ड दस्तावेज स्वाभाविक पार्टी को सूचना संचार और प्रसार विभाग के प्रमुख भाग नाता ने साथी तैयार करके टीम मोमोजी निरंतर डकुमेंट हेने अवसर में पाँच वहाँ ने विगत में भाग भो एमएं संशोधनवादी पार्टी एमएं दलाल पूंजीवाद पक्षधर पार्टी तब को नायकत्व लगे तैं बिशा भो केवल एक खान प्रधानमंत्री आलो पालो प्रधानमंत्री प्राप्त को लगी तर जब तंभीर धोका पाने भो ये धोका पाई सके सायद इस बेला तुईटा अनुहार झल झली समझे होने पर प्रचंड दुईटा अनुहार पेलो अनुहार तैं को लगी रोडपाल कुम को गाँव देखि देश का दूर दराज के गाँव में रगत बगा कार्यकर्ता अने दूसरो अनुवाद तपाईलाई तो डोरेउने डोरेउने शांति प्रक्रिया मा लिएराउने गिरजा प्रसाद कोइराला कमरे देशका विभिन्न ठाउँमा तपाईहरु पनि सभामा जाँदै हुनुहुन्छ जेल लगाएका कपाल सुसुम्याउँदै कुम हल्लाउँदै हातका औलाहरु यसरी चलाउँदै कृपा गरेर मलाई चाँडै भनिदिनु होला म सुन्न चाहन्छु तब कि कमरे प्रचण्डको मुखबाट कि आज मलाई केपी ओली जीको यो कदम पछाडी गिरिजा प्रसाद कोईराला समझना झल झली आए सच्चे कमरे यो बेला में गिरिजा प्रसाद कोईराला के समझना तैयला आयोग क्योंकि जो बेला में बालुआटार में प्रधानमंत्री केपी ओली नजिक रहकर भनी रह कि कमरेड प्रचंड ने धेरे धोका दिए कमरेड प्रचंड ने धेरे धोका दिए कमरेड प्रचंड ने धेरे धोका दिए कमरेड प्रचंड सबक सीखने बहादुर एवट रहे कमरेड केपी ओली बालुआटार का मानस बेला तब गिरजा प्रसाद कोईराला के समझना झलझली आगे तेसरो प्रश्न म बलिता क्रम अनुसार कमरेड माधव कुमार नेपाल लगे कमरेड माधव कमरेड करीब डेढ़ दुई वर्ष अगाड़ी तब ने एक दिन बालुआटार में बिहान पुगे हैप्पी बर्थडे भाई बिर्स हैप्पी बर्थडे तैंने भन्न भो सम्मान प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री जी अदार अमला तेरे भन्न भो चाहिए तुम बेला में सुने के शब्द तपाई को मात्र अपमान थे हमी नेपाली संस्कार को अपमान थे कसैले कसै 
लाई हैप्पी बर्थडे भन्दै गर्दा अध्यारो अनुहारमा रोम्रो रूप धारण गरेर चाहिँ नै भन्ने कुरा हाम्रो संस्कार थियो त्यसको के समय पछ 2075 साल असोज 11 आजबाट दिन गनेर ल्याउँदा दुई वर्ष 3 महिना 13 दिन अगाडि दुई वर्ष तीन महीना तेरह दिन अगाड़ी कमरेड माधव कुमार नेपाल तैं संसार में उभर भन्नभक थी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यो देश डुब लगे कोई मजी छो बचाई दू कमरेड तुम्हें देश पूरे डूबे प्रतीक्षा कर आज देश केवल डुब लगे कि समुद्र नेश डुब मैं तब प्रश्न करना चाहूँ चौथों प्रश्न में मन चाहूँ फिर भी प्रधानमंत्री जी तधानमंत्री जी ने हिजो बोलने कर धनगड़ी में भन्न संसद विघटन को धारा कहीं उल्लेख छे भले संविधान पढ़ मैं संविधान को पुस्तक नहीं लेकर आए मैं सोचे म जन्मि भाग अगड़ी नहीं जेल में रहकर कमरे टेक्न मैं भाग अल बड़ी भाषा में काबिलियत राख्ह वहां पढ़े संविधान को मैं सायद गलत को पढ़े एट प्रतिपक्ष दल को प्रवक्ता भाई नाता ने मैं जिम्मेवार ढंग ने फिर भी दोहरिया पढ़ने पर्ने धारा छिहत्तर धारा पचासी मैं पढ़ा में मैला प्रश्न यही क्रम प्रधानमंत्री जी ने प्रसंग में आदि कंग्रेस पार्टी के सन्दर्भ में प्रश्न संसद विघट में संवैधानिक हो सर्वसत्तावाद उन्मुख संसद विघटन निरंकुशतातर्फ लक्षित रधिनायक आकांक्षा तर उन्मुख यह कदम लसफल तुल्याई हम आंदोलन में छो तेरह गति प्रदर्शन भैस आज प्रदर्शन भैर इस पच्चीस भी प्रदर्शन होी कंग्रेस पार्टी भी व्यक्तिगत रूप में नेता ने कसले कहाँ के बोलने हो तर मैं यह देश दुनिया में बताऊ कि कंग्रेस पार्टी को रिटर्न डकुमेंट या प्रवक्ता मार्फत जारी होने अभिव्यक्ति नेपाली कांग्रेस पार्टी को आधिकारिक धारणा हो नेपाली कांग्रेस पार्टी के बेला प्रश्न संविधान को धारा छिहत्तर में संसद विघटन को व्यवस्था संविधान को धारा छिहत्तर में संसद विघटन को व्यवस्था अक्षर में लेखी तर धारा छिहत्तर को उपधारा सात में के भाई उपधारा पांच बहुजी नियुक्त प्रधानमंत्री ने विश्वास को मत प्राप्त कर न सके उपधारा पांच बहुजी नियुक्त प्रधानमंत्री ने विश्वास को मत प्राप्त कर न सके प्रधानमंत्री को सिफारिश में राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सभा विघटन करी छ महीना भि अर्क प्रतिनिधि सभा को निर्वाचन संपन्न होने करी निर्वाचन को नीति तोक्ने अर्थ धारा छिहत्तर को उपधारा पांच ने भाष को मत प्राप्त कर न सके अगर प्रधानमंत्री जी धारा छिहत्तर को सात अनुसार विघटन कर अगि बढ़ना का लगी वहाँ उपधारा पांच बहुजी को प्रधानमंत्री हो तर ओली उपधारा पांच अनुसार होगा उपधारा एक अनुसार प्रधानमंत्री बनने भाई संसद ने विकल्प दिन न सके अवस्था में विघटन होने व्यवस्था हो तर संसद ने कि विकल्प दिन न सके हो संसद में के विश्वास को मत लिने प्रधानमंत्री ने नपाई हो संविधान को कुछ अक्षर में कहीं विघटन शब्द लेखियो भन्द तो जहाँ को तैं प्रयोग करने होने तो संविधान में तो बीस वर्ष जेल सदाए लिखी कसई ने कसाई चोक में धकेलो सदाए हो बीस वर्ष जेल सदाए कर मेडिकल साइंस ने तो अपरेशन कर मेडिकल साइंस में अपरेशन को व्यवस्था भाग महाराजगंज को चोक में कसई छाती टोको भाई बितिक डॉक्टर भगवान कोईराला एक चोटी मोटू छिरी दिन मिले क्रिकेट को मैदान में बैट्समैन ने नहीं बैटिंग तर बैट्समैन ने बैटिंग करने अर्क पक्ष ने बलिंग करने कुछ को प्रतीक्षा कर अर्क पक्ष ने बलिंग नगरिकन एवं हाथ ने बल उछा अर्क हाथ ने बैटिंग कर रन प्राप्त होते हम कमरे तो के लगे होने संदीप लाने छाने यो डल्ला फैंकी दिए फैंकी पे विकेट दिए प्रधानमंत्री जी लो अथ इसो आकाश तीर इसो बैट हल्लाइए अभी चौका छक्का फुटबल को मैदान में निम क्रिकेट में निम हो मेडिकल साइंस का निम हो संविधान को धारा उपधारा में निम हो तर प्रधानमंत्री जी ये सब कुछ बिर्स धनगढ़ी में प्रधानमंत्री जी ने जब भन्न संविधान को पुस्तक पढ़ने मैं संविधान को पुस्तक को धारा तब पढ़े सुनाए रो पुस्तक मैं यहाँ लीर आए पुस्तक मत हो पुस्तक संगे मैं तब सामने कई तस्वीर लीर आए यह तस्वीर भी मैं देखा 
यो सबै सामग्री पार्सल गरेर प्रधानमन्त्री जी बाटो पुग्ने व्यवस्था पनि मैले लाउँदैछु तपाईँहरूलाई मैले केही तस्बिरहरू जुन तस्बिरहरू म प्रधानमन्त्री जी समक्ष पठाउँदैछु जुन संसद विघटन गर्दै गर्दा उहाँले यो तस्बिरको मान्छेलाई सम्झिनु हो कि सम्झिनु एउटी आमाको एक लौटा छोड जो मर्दै गर्दाखेरि तातो किन्नका लागि छिमेकीले सहयोग गर्नु भयो शम्भु सदा नाम गरेको युवक प्रधानमन्त्रीजी संसद विघटन गर्दै गर्दा तपाईँले बिर्सिएको एउटा अनुभार आज प्रदर्शनी मार्गमा उभिएर प्रदर्शन गरेर म देखाउँदैछु शम्भु सदाको तस्बिर जसले केवल सर्वहाराको एउटा नागरिक जसले सर्वहाराको सरकार छ भनिएको बेलामा एउटा साइन पनि भाग्यमा प्राप्त गरेन जसको पिसीआर परीक्षणको रिपोर्ट एघार दिनका दिन आयो पिसीआर गरिसक्दै गर्दाखेरि उसको लास शब्द चाहिँ भइसकेको थियो पिसीआरको रिपोर्टमा भनियो कोरोना होइन नेगेटिभ तर उनलाई कोरोना हो भनेर डराएर अस्पतालमा स्वाइन पनि दिन सकिएन आज संविधानको पुस्तक सँगै म तपाईँलाई यो शम्भु सदा एउटा मधेशको युवाको प्रतिनिधिमूलक तस्बिर पठाउँछु पठाउँदैछु जो रोकको अनि तपाईँलाई यो पनि बताऊ तपाईँले धेरैवटा चिन्नुहोस् तपाईँलाई एउटा चुनाव चिन्हको दावा छ निर्वाचन आयोग त्यो चुनाव चिन्ह भयो भने चमत्कार गर्छु भन्ने भ्रम छ त्यही चुनाव चिन्हसँग नाम मिलेको एउटा सूर्यबहादुर तामाङ नाम गरेको एउटा अनुहारको तस्बिर पनि म मिडियाको साथीहरूमा देखाउँदैछु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई जो म पठाउन चाहन्छु सूर्यबहादुर तामाङ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भोटले कोही मर्दैन दूर दराजको कुनै गाउँमा होइन है आदरणीय दिदी बहिनी दाजुभाइहरू दूर दराजको कुनै गाउँमा होइन कीर्तिपुरको सडकको पेटीमा यी सूर्यबहादुर तामाङको लास भेटियो तस्बिर जसले देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले देख्दै गरेको यो तस्बिर सूर्यबहादुर तामाङको लास हो भोटको कारण कीर्तिपुरको सडकमा मरेको भेटिए अनि यिनको हातले कुनै दिन सायद घाममा लाम लागेर सूर्यमा छाप ठोकेको थियो होला आज यिनी मर्दै गर्दा यिनको हातमा एक थान नाम्लो मात्रै थियो प्रधानमन्त्रीजीले यो तस्बिर हेर्दै गर्दा अघि रोगले मरेको शम्भु सदापछि भोकले मरेको यो मान्छेलाई हेर्दै गर्दा म ठिक ठाउँमा जाँदैछु कि गलत ठाउँमा भन्ने कुरा भन्नुहुन्छ पुग्नु भयो धेरै लामो भाषण गर्नु भोट पनि माग्नु भयो तर कमरे तपाईँले यो देश एउटी सानी छोरी निर्मला पन्थलाई त्यहाँ पुगेपछि सम्झिनु भयो सम्झिनु भयो अनि तपाईँले के गर्नु भयो निर्मलाका बलात्कारी खै भनेर भेष लगाएर उभिएका युवकहरूलाई गिरफ्तार गराउनु आज म तपाईँलाई यो सार्वजनिक सभामा निर्मला पन्थको यही तस्बिर पनि उपहारको रूपमा पठाउँदैछु र प्रश्न सोध्दैछु निर्मला पन्थका बलात्कारी र हत्याराहरू कहाँ छन् प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले अहिले पनि भन्नुभएको छैन अहिले पनि खोज्नु भएको छैन अनि फेरि तपाईँलाई जनताको बिचमा गएर चुनाव लड्ने र साथ शासन सत्तामा जान सक्नु कि आज हामी त्यो समयमा छौँ कि प्रश्न पनि गर्न नपाए प्रश्नलाई निषेध गर्नु ती सातजना युवकहरू कुन राजनीतिक दलसँग आस्था राख्छन् मुख्य कुरा हो तर कैलाली म उनीहरूले प्रदर्शन गर्दै गर्दा केवल प्रश्न गरेका थिए कि बलात्कार यो देशमा यस्तो दृश्य पनि देखियो हामी निर्मला पन्थको नाम लिइसक्दै गर्दाखेरि मानेले मार्क्सवादको विरुद्धमै बोलेको हो कि कम्युनिस्ट आन्दोलनकै विरुद्धमा बोलेको हो कि कमरेड केपी ओलीको समग्र राजनीतिक जीवनको विरुद्धमा बोलेको हो कि एकताका यस्तो पनि भयो काठमाडौँको सडकमा बिजुलीको पोल पोलमा टोल टोलमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको तस्बिर काटियो बिहान न्युजहरू हेरेको त देश त नयाँ युगमा प्रवेश भइसकेको रहेछ राति सुन्दा अर्कै युगमा थियो भने बिहान भ्यूज हो भ्यूजहरू यसो हेर्छौँ त बिजुलीको पोलमा हेरेको त नयाँ युग त चियाइरहेको रहेछ उज्यालो सँगसँगै नयाँ युगको प्रारम्भ प्रधानमन्त्रीजीको तस्बिर मैले सोचे क्या बात मेरै जिल्लावासी हुनुहुन्छ जापानी हुनुहुन्छ यसो जिल्लाको कुरो त आइहाल्छ त्यो केवल गौरवै लाग्यो खुसी नै लाग्यो तर त्यो बेलामा भित्र रहेको झोप झुलुराएर आयो जब तिनी प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो तस्बिर बिजुलीको पोलमा टोल टोलमा टाङ्न मिल्ने अनि निर्मला पत्रकारलाई न्याय खोई भनेर यहाँको भित्तामा टाँस्तै गर्दा पहरी लगाएर च्याप्न तर्फ लाग्ने केही नयाँ यो त्यसैले आज यी तिनवटा तस्बिर भोटले रोगले र सुरक्षाले मरेका यी तस्बिरसँगै यो संविधानको पुस्तक पार्सल गरेर प्रधानमन्त्रीजीका पुर्याइदिनका लागि म नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौँका सभापति जगन्नाथ दुलालजीलाई मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु र उहाँलाई यो हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु जगन्नाथजी जगन्नाथ दुलालजीलाई म यहाँ अगाडि आउन आग्रह गर्छु र मिडियाका साथीहरूलाई यो संविधानको पुस्तकसँगै यो 
तस्वीर लिने तस्वीर लीदी आग्रह कर जगन्नाथ जी आग्रह कर युवा साथी ने हमी सब जनता को भावना को प्रतिनिधित्व कर रो तीन जनाली प्रतिनिधि आदरणीय दीदी बहनी दाजू भाई तेल मैं अभी भन्न थे संविधान को एटा कुना में लेखी हो संविधान को एटा कुना में लेखते विवर्तन कहीं लेखे भाई प्रक्रिया पूरा भेन कार्य फुटबल को निम में तो अज के येलो कार्ड रहा कार्ड को व्यवस्था सर्वोच्च अदालत बड़ सम्माननीय न्यायाधीश शायद येलो कार्ड रामस देखा प्रधानमंत्री जी भो कार्ड वहाँ देखा संसद ने वहाँ लातो कार्ड भी देखा फुटबल को मैदान में जस्ते भाग ढिल हो चाड़ हो दृश्य खेल मांचों प्रश्न में आने चाहूँ पांचों प्रश्न में एकजना हो म संयुक्त रूप में सब सो चाहूँ प्रधानमंत्री जी देखी प्रचंड जी देखी माधव नेपाल जी देखी झलनाथ जी सब कि कम्युनिस्ट दर्शन निरस हो कठोर हो मुठी बटा हाथ मिलाने कर करक्क बा बंदुक उठाने निर्दोष मं जब मर्धक्क भाई मस्कुरा 